Wenn Sie in Kürze in die Lichthöfe 8 und 9 des Zeitlebens eintreten, werden Sie tatsächlich in eine Zeitenwende eintreten, wird ich Ihnen neu ehren. Sie werden dort künstlich schaffen Mikroben sehen, die verschmutztes Wasser reinigen. Ein Echtzeitexperiment. Sie werden dort sehen nanotechnologische Fabriken, die aus dem Feind CO2, der Kohlenstoffdioxid, einen Freund machen, wenn wir Vorschläge haben, dass wir das Oxygen, den Sauerstoff und Kohlenstoff abspalten können und damit synthetische Brennstoffe herstellen könnten. Wir könnten also die Klimakrise technisch lösen. Sie werden sehen künstliche Visionen von menschengeschaffenen Algenplantagen, die ebenfalls die Sonnenenergie in synthetische Energie verwandeln. Sie werden Materialzustände sehen, die sich der Erfordernis des Menschen spontan anpassen. Sie sehen Lösungen, technische Lösungen für die Probleme des 1. Jahrhunderts. Weil diese Ausstellung ist lösungsgetrieben. Erschaffen von einer neuen Allianz von Kunst und Wissenschaft in der Renaissance 2.0, begonnen mit der arabischen Renaissance 500 Jahre vor der Renaissance in Florenz. We, um, we witness the birth of life. So oceans are like the salty wombs of life in a way. And then I was thinking, okay, what if life started now in our contemporary primordial soup, uh, which is this um, ocean of plastics? What kind of creatures would emerge? Uh, Freckles has DNA from a different kind of species added to its DNA such that in its milk uh, is produced spider silk. It's really strong and stretchy. But instead of using regular coolant liquids, we're using microalgae. So we're using a culture of chlorella algae to cool the computer. And as a consequence, you get an interesting symbiosis between a motherboard and a culture of algae. I think there is one thing which is sure, is that every organism is looking for an other to survive. <laughs>